good morning eighth class so we are on chapter number 9 of history the making of nationalist national movement 1870s to 1947 now in this chapter we have already covered the major part of the chapter jahan pe humne kar kiya hai ki jo british ke acts the british ne jo british ke actions the usse ab indians jo hain unke andar feeling of nationalism jo hai strong ho rahi thi because they all were wanting to fight against the things that were being done to them because of british और अब उनको ये लग रहा था कि हमें अपनी हमें ऐसा चाहिए कि हमारी कंट्री जो है उसके ऊपर हमारा ही रूल हो ब्रिटिश ने बहुत सारे ऐसे एक्ट किए थे जिसके मतलब एक्ट इंट्रोड्यूस किए थे जिसके कारण इंडियंस जो है उनको ये समझ आ गया था कि ब्रिटिश जो है वो इक्वालिटी ऐसे तो बोलते हैं इक्वालिटी लिबर्टी फ्रीडम पर ऐसे वो जो है वो इंडियंस को इक्वल नहीं मानते हैं और इक्वालिटी नहीं देना चाहते हैं तो हमने पढ़ा था अबाउट द वेरियस एक्ट्स जिसके थ्रू ये प्रूव हो गया था समय कि ब्रिटिश जो है वो इंडियंस को इक्वल नहीं मानते हैं हमें पता है कि जो वर्नैकुलर एक्ट था आर्म्स एक्ट था और जो इल्बर्ट बिल है जो पास नहीं होने दिया था इन सब के बाद जो इंडियंस हैं उनके अंदर एक समय रियलाइजेशन हो गई थी कि हमें एक नेशनलिस्ट बेसिकली मूवमेंट जैसा चाहिए हमारे कंट्री से रिलेटेड फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुआ था 1885 में जो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी धीरे धीरे स्लोली बाद में हुआ था बेसिकली मॉडरेट्स और रेडिकल्स के फॉर्म में ठीक है और कैसे उनकी सोच थोड़ी सी अलग थी उसके बाद वी ऑल्सो हैड अ डिस्कशन ऑन बाल गंगाधर तिलक एंड द स्लोगन्स लाइक फ्रीडम इज माय बर्थ राइट और हमने ये भी देखा कि उस टाइम पे कैसे एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप भी जो है वो इम्पोर्टेंस हो रहा था इम्पोर्टेंट हो रहा था जो बोल रहा था वायलेंस भी जरूरी है टू गेट इंडिपेंडेंस एंड टू हैव रूल ओवर आवर ओन कंट्री Then we see advent of Mahatma Gandhi. और Mahatma Gandhi जब इंडिया में आए और already वो South Africa से successful movements करके आए थे तो he had the idea, he followed the policy of non-violent सत्याग्रह और उन्होंने इंडिया में आके उसके बाद बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह basically पहले चंपारण में खेड़ा में और अहमदाबाद में successful सत्याग्रह कंडक्ट किए उसके बाद हमने वी सॉ कि कैसे रॉलेट एक्ट हुआ था जिसमें ब्रिटिश ने बोला था कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बिहाइंड द बार्स डाल सकते हैं प्रिजन में विदाउट ट्रायल फिर उससे रिलेटेड कैसे सत्याग्रह हुआ था और कैसे फाइनली सप्रेस हुआ था और उसके बाद जलिया वाला बाग मैसकर हुआ था जिसके कारण इंडियंस जो है टोटली एजिटेटेड हो गए थे और इसी के अराउंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फिर गांधी जी ने और जो मोहम्मद अली और शौकत अली उन्होंने मिलके खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक साथ जोड़ दिया और इस मूवमेंट में कैसे अलग अलग तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉयकॉट कर रहे थे पिकेट कर रहे थे शॉप्स को और कैसे हर अलग जगह पे लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे पर वो अपने ही तरफ से क्या कर रहे थे उसको इंटरप्रेट कर रहे थे वो समझ रहे थे कि भाई हमारे हिसाब से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब ये है तो हम ये करते हैं गांधी राज जैसे टर्म आए और मतलब लेबरर्स ये सोच रहे थे कि भाई अब जो है सिस्टम ही पूरा चेंज हो जाएगा और बहुत वैसे ही द मूवमेंट वॉज वन ऑफ द यू कैन से समवेयर एक तरीके से बहुत बड़ा मूवमेंट था फर्स्ट टाइम में इतना बड़ा मास मूवमेंट था इतने लोग इन्वॉल्व थे बट कुछ इसमें प्रॉब्लम थी कि लोगों को प्रॉपर समझ नहीं आ रहा था कि हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं तो स्वराज एक्चुअली क्या है सब अपने पर्सनल या अपने जो लिमिटेड मीन्स है उसको भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एड कर रहे थे ठीक है एंड समवेयर उसके बाद जब 1922 में चौरी चौरा में वायलेंस हुआ तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया बिकॉज ही सेड दैट अगर वायलेंस होगा तो आई विल नॉट कंटिन्यू विद द मूवमेंट ठीक है इसी से रिलेटेड हम आगे देख लेते हैं पीपल्स महात्मा Now uh, we can see from above that sometimes people thought that Gandhi ji, uh, basically as a kind of masiha, as someone who could help them overcome their misery and poverty. 
Gandhi ji basically wished to build a class unity, not class conflict. Yet peasants could imagine that he would help them to uh, help them in their fight with zamindars. The agriculture laborers believed he would provide them land. Ordinary people credited uh, Gandhi ji with their own achievements. For instance, at the end of the powerful movement, peasants of Pratapgarh in United Provinces, that is now Uttar Pradesh. managed to stop illegal eviction of tenants but they felt it was gandhi who had uh, who had won this demand for them at other times using gandhi's name tribal and peasants undertook actions that did not conform to gandhian ideals ab ye bol rahe hain ki all over the india ab kya ho raha log gandhi ji ko ek masiha ki tarah dekhne lag gaye the ki ye hamari misery aur poverty ko end karenge गांधी जी एक्चुअली में चाहते थे कि पूरे इंडिया को यूनाइटेड करे क्लास यूनिटी हो लोग आपस में लड़े ना तो पेजेंट्स जो है वो बेसिकली इमेजिन कर रहे थे कि गांधी जी उनको हेल्प करेंगे जमींदार्स के अगेंस्ट ठीक है और एग्रीकल्चर लेबरर सोच रहे थे कि गांधी जी उनको लैंड प्रोवाइड करेंगे बहुत बार जो ऑर्डनरी पीपल है वो अपने अचीवमेंट के लिए गांधी जी को मानते थे रीजन जैसे कि एक पावरफुल मूवमेंट हुआ था प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश में जिसमें इलीगल एविक्शन जो हो रहा था यानी उनको अपने एरिया से इलीगली निकाला जा रहा था टेनेंट्स को यानी जो वहां पे किराएदार या जो लैंड पे काम करते थे उनको तो उन्होंने उस चीज को स्टॉप किया और उन्होंने यही सोचा कि ये गांधी जी के कारण ही हुआ है ठीक है ये तो हो गया अच्छे से रिलेटेड पर बहुत बार ये भी हुआ कि गांधी जी के नाम पे लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया जो ट्राइबल और पेजेंट्स हैं उन्होंने बहुत कुछ ऐसे एक्शन लिए जो गांधी जी के आइडियल्स के हिसाब से नहीं थे जैसे कुछ वायलेंट या किसी के लैंड पे कंट्रोल करना इससे रिलेटेड ठीक है सो so, इसी से रिलेटेड हम नोटिस करेंगे कि देर इज अ बॉक्स डेट इज गिवन टू अस एंड लेट एस है लुक एट this book the following is an extract from cid report on kisan movement in alawa district january 1921 the currency which mr gandhi's uh, name has acquired even in the remote remotest of the villages is very surprising now no one seems to know quite who or what he is but it is an accepted fact that he is so and what he orders must be done so he is mahatma sadhu pandit brahmin who lives in alabad and the real power of his name is to be tracked back to the idea that it was who he who got a bedakli or illegal eviction stopped in pratapgarh as a general rule gandhi is not thought of as being Uh, as uh, basically uh, you can say antagonist of government but only to zamindar we are for gandhi ji and the sarkar to yahan pe kya bol rahe hain ye keh rahe hain ki gandhi ji ko log jante nahi the par usko ek unko ekdam follow jaise karte the ki unhone jo bola na wahi karna chahiye aur wahi hai jinhone ye jo bedakli yani illegal eviction hai isko stop kiya tha theek hai and similarly you can see this uh, picture that is shown here basically popular representation of mahatma gandhi in this image mahatma gandhi is shown as divine being occupied the place basically of the indian gods and in this image he is driving krishna's chariot guiding other nationalist leaders in the battle against british यानी ये क्या बोल रहे हैं उनको इक्वेट कर रहे हैं समय गॉड से और मतलब कृष्ण जी से कि ये जो है ये बहुत चेंजेस लाएंगे इन आवर कंट्री ये तो हो गया अराउंड 1922 के अराउंड तक अब हम उसके आगे के टाइम पीरियड में सोचते हैं कि वहां क्या हुआ ठीक है दैपनिंग ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी टू टू नाइनटीन ट्वेंटी नाइन महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट द वायलेंस मूवमेंट ठीक है तो ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फेब 1922 बिकॉज अ क्राउड ऑफ पेजेंट सेट फायर ऑन पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा ट्वेंटी टू पुलिस मैन वर किल्ड ऑन दैट डे एंड पेजेंट वर प्रो बिकॉज द पुलिस एट फायर ऑन देर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन तो गांधी जी ने एक्चुअली फेबर 1922 में अचानक से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया क्योंकि क्या हुआ था जो पेजेंट्स है वो वहां से पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे और जो पुलिस थे उन्होंने उन पर फायर कर दिया जिसके बदले में उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या किया पुलिस स्टेशन जो है उस पर आग लगा दी जिसमें ट्वेंटी पुलिस मैन जो है उनकी क्या हो गई डेथ हो गई 
सो जब ऑब्वियसली ऐसा हुआ और गांधी जी ने देखा कि इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा है तो गांधी जी ने क्या किया इस मूवमेंट को फॉल ऑफ कर दिया सो दिस इज वॉट हैपन एंड बिकॉज ऑफ विथ समेर हम बोलेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉल ऑफ कर दिया गया नाइनटीन में Now, once the non-cooperation movement was over, Gandhi ji's followers stressed that Congress must undertake some constructive work in the rural areas. So, now, one time when the non-cooperation movement was over, Gandhi ji's followers said that Congress should do some constructive work in the rural areas. In rural areas, it means rural areas. Okay. अदर लीडर्स जैसे के चित्रंजन दास मोतीलाल नेहरू ये बोल रहे थे कि पार्टी को क्या करना चाहिए जो काउंसिल इलेक्शन है ना उनको लड़ना चाहिए सो अदर लीडर्स सजेस्ट चित्रंजन दास मोतीलाल नेहरू आर्ग्यू दैट पार्टी शुड फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल एंड एंटर दैम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी यानी काउंसिल में एंटर करो जब भी वो इंडिया से रिलेटेड कुछ भी बात कर रहे हो तो आपको क्या करना है आपको उसमें कोशिश करना है इन्फ्लुएंस करने की ठीक है ताकि वो इंडिया से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले तो हम उसका पार्ट बने ठीक है True sincere social work in villages in mid 1920s, Gandhians were able to extend support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930. क्योंकि उन्होंने sincere social work यानी 1920s के अराउंड बहुत अच्छे से social work किया लोगों की peasants की problem को solve किया और जो poor थे उनके help करने की कोशिश की इसीलिए उनके उनका support और बढ़ गया था और जो उनका support और बढ़ा तो आगे जा कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होगा 1930 में तो क्या होगा लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे ठीक है नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ चित्रंजन दास जो फ्रीडम मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे एंड ही वाज लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल एंड ही वाज वेरी एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब क्या हुआ दो और इंपॉर्टेंट चीजें हुई मिड 1920s में वो हुआ सबसे पहले तो आरएसएस की फॉर्मेशन ठीक है यानी राष्ट्र स्वयं सेवक संघ ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है एंड अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि बेसिकली हम देखेंगे कि देर वर टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द मिड 1920s एंड दीज वर द फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये जो पार्टीज हैं इनके आइडियाज थोड़े अलग थे कि हमारी कंट्रीज कैसी होनी चाहिए सो दीज पार्टीज वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी तो ये जो पार्टीज थी ना इनके डिफरेंट आइडियाज थे अपनी कंट्री के बारे में ठीक है तो फाइंड आउट अबाउट इनके जो आइडियाज हैं बेसिकली हम देखेंगे एक सर्टन या तो अपनी कम्युनिटी से या एक बेसिक टाइप का कल्चरल बैकग्राउंड को ये स्ट्रेंथन करना चाहते थे अपने इंडिया का हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड ठीक है सो so, जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज आ गए हैं अपने जो बिलीव करते थे कि अगर हमें इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए वायलेंस यूज करना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें हमें पता है कौन है हमारे भगत सिंह ठीक है भगत सिंह वॉज एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड देन अब क्या हुआ द डेकेट क्लोज विथ कांग्रेस रिजॉल्विंग द फाइट फॉर पूर्ण स्वराज यानी अब इस टाइम पीरियड में कांग्रेस जो है उन्होंने फाइनली ये रिजोल्व किया कि अब हमें क्या चाहिए पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम कोई ब्रिटिश के अंदर नहीं रहेंगे कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें थोड़ा बहुत पावर दे दिया है सब ऑर्डिनेट कंडीशन दे दी है या जो भी है हमें अब क्या चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए फाइनली जब अराउंड इस टाइम पीरियड के अराउंड कांग्रेस ने बोल दिया था क्लोज ऑफ डेकेड मतलब होने वाला है इसलिए तो डेकेड यानी वी नो इयर्स का गैप तो 1929 के अराउंड इन्होंने बोल दिया हमें चाहिए पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू और इसीलिए तब से इंडिपेंडेंस डे जो है उसको ऑब्जर्व किया गया ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन ऑल ओवर दी कंट्री Now, हमें पता है अभी तो हम इंडिपेंडेंस डे अपना कब सेलिब्रेट करते हैं फिफ्टींथ ऑगस्ट पर इफ यू नो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है नवंबर में रेडी हो गया था पर उसको हमने फाइनली एनफोर्स 26 को क्यों किया था क्योंकि हम इस डे की इंपॉर्टेंस को समझते हैं क्योंकि तब हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया था कि हम इसको अपना इंडिपेंडेंस डे मानेंगे 26 जनवरी 1930 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि दिस इज आर इंडिपेंडेंस डे 
बट ऑब्वियसली वो कंप्लीट हो नहीं पाया था दैट इज वाई हमारे इंडिपेंडेंस डे एक्चुअली इज फिफ्टींथ ऑगस्ट ओके Now this is the picture that you can clearly see. 1927, May, the British government in England decided to send a commission, headed by Lord Simon, to decide India's political future. So, commission had no Indian representative, and decision create outrage in India. Political groups decided to boycott the commission. When the commission arrived, it was met with demonstration with banners saying "Simon, go back." यानी क्या हुआ इस time period में हम notice करेंगे कि 1927 के अराउंड ब्रिटिश को लगा इंडिया में बहुत अनरेस्ट है लोग डिससेटिस्फाइड है तो उन्होंने कमीशन बनाया जिनके हेड थे लॉर्ड साइमन और उन्होंने भेजा कि ये इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए जरूरी है पर प्रॉब्लम इस कमीशन में थी कि एक भी इंडियन सी नहीं है तो आप इंडियन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे तो जब साइमन इंडिया के सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ने सोचा हम ये कमीशन को बॉयकॉट करेंगे तो जैसे ही वो इंडिया में आया ये कमीशन तो उनको ये स्लोगन सुनने मिला साइमन गो बैक साइमन गो बैक और फिर क्या हुआ ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश ने एक्चुअली जब ये इंडियंस ने डेमोन्स्ट्रेट किया तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश के जो सोल्जर्स पुलिस वगैरह ने वापस अटैक किया था और यही टाइम था बेसिकली जिसमें लाला लाजपत राय जो उनको बहुत ज्यादा चोट लगी थी एंड लेटर ऑन उससे उनकी डेथ भी हो गई थी तो यहाँ पे बस ये है कि साइमन जब आया साइमन कमीशन इंडिया में तो उनको बहुत प्रोटेस्ट हुआ और लोग बोल रहे थे साइमन गो बैक एक चीज और कर लेते हैं अबाउट भगत सिंह जिन्होंने बोला था इनकलाब जिंदाबाद बेसिकली इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या होता है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन तो इन लोगों ने कुछ ऐसा किया था जिससे हम ये बोलेंगे कि इस टाइम पीरियड के अराउंड क्या हुआ कि इनकलाब जिंदाबाद से रिलेटेड कुछ कुछ बहुत ज्यादा ये स्लोगन हो रहे थे और जो मेन स्टोरी है उसमें हम ये देखेंगे कि पार्लियामेंट में जाके इन्होंने क्या किया था बॉम्ब छोड़ा था बेसिकली जिसमें इन्होंने बोला था हमारा एम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है बट बेसिकली जो बहरे हैं उनको सुनाने का हमारा मेन रीजन है तो उन्होंने बोला इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हेयर इनकलाब जिंदाबाद ठीक है अब जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे सच एस भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सुखदेव और बाकी लोग तो थे वो कलोनियल रूल के अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे कर भी रहे थे और वो रेडी थे कि हम लाइफ देने के लिए भी तैयार हैं इसके लिए लेने के लिए भी तैयार है ठीक है और ये बोल रहे थे कि जो एक्सप्लाइटेटिव क्लास है जो दूसरों का एक्सप्लाइटेशन करते हैं रिच पीपल जो हैं चाहे वो वर्कर्स या पेजेंट्स का हो उसको हम रेवोल्यूशन के थ्रू चेंज लाना चाहते हैं तो इसी पर्पज के लिए उन्होंने क्या किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में एट फिरोजशाह कोतला इन दिल्ली 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह आजाद और राजगुरु जो है उन्होंने क्या किया सॉन्डर्स को असैसिनेट किया सॉन्डर्स एक पुलिस ऑफिसर था और असैसिनेट मतलब मर्डर प्लान मर्डर क्यों किया था इन्होंने क्योंकि जो लाठी चार्ज हुआ था लाला लाजपत राय पे जिससे बाद में उनकी डेथ हो गई थी उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल था इसीलिए उन्होंने इसका इसको मार दिया बेसिकली क्योंकि भाई इंडियन लीडर को मारा है इसलिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह डी के बत, डी के दत्त ने क्या किया एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब गिरा और उन्होंने बोला एक लीफलेट में साफ साफ उन्होंने अपने पे, एक शीट पे पेपर पे ये चीज बोली कि हमारा एम किसी को मारना नहीं है पर जो बहरे लोग हैं उनको सुनाना है ठीक है और फॉरेन गवर्नमेंट को ये रिमाइंड कराना है कि आपका जो रूल है वो अच्छा नहीं है और आप बहुत एक्सप्लॉयट कर रहे हो इंडियंस को और इसीलिए भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जो है उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया उनको फांसी की सजा दी ऑन मार्च ट्वेंटी थर्ड नाइनटीन एंड भगत सिंह एट दैट एज वॉज ओनली ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एज ठीक है तो विथ दिस वी वाइंड अप टू डेज क्लास बाय नाउ वी हैव अंडरस्टूड की समवेयर पूरा इंडिया जो है अब ये समझ गया था कि हमें ब्रिटिश रूल को अपने कंट्री के से निकालना है सेल्फ रूल लाना है लोगों के अलग अलग तरीके थे कोई पीसफुल तरीका सोच रहा था इज गुड वेर एज एक सेक्शन जो रेवोल्यूशनरी थे वो अब बोल रहे थे वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ 
एक्शन वी वॉन्ट इंडिपेंडेंस सो बेसिकली सारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने समवेयर बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया और फाइनली जाके हम देखेंगे आगे डांडी मार्च होगा सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट होगा क्विट ये क्विट इंडिया मूवमेंट होगा ये सारी मूवमेंट होके फाइनली वी विल गेट आवर इंडिपेंडेंस ऑन फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन ओके सो आई थिंक क्लियर है अपने को सारे मास मूवमेंट्स अलग अलग टाइप के लीडर्स चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो रेवोल्यूशनरीज थे और क्या क्या चीजें हुई थी अलग अलग मूवमेंट्स जो हुए थे अलग अलग एक्ट चाहे वो रॉलेट हो चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स हो है ना सो so, इसके थ्रू अपने को समझ आ गया ओवरऑल मास मूवमेंट डेवलप हो गया और पूरे इंडिया के लोग इसमें समवे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड विद दिस विल फाइनली गेट आवर इंडिपेंडेंस on 15 august 1957 and we will become an independent country which we are now okay so with this we wind up today's class if you have any doubt relating to the topics that we have covered come back with your problems and we'll discuss and solve your problems so bye everyone